viewers welcome to our youtube channel today the chapter that we are going to start is chapter number 10 that is regarding system sequence diagrams so mainly today in this lecture we are going to discuss sequence diagrams so let's get started okay so hum next generation jo pure system hai uski example ko for the sake of sequence diagram discuss kar lete hain and now this is a system sequence diagram for a process sales scenario hamare paas scenario kaun sa hai hamare paas process sales scenario hai अब उसमें हमारे पास क्या हो रहा है एक एक्टर है हमारे पास यहाँ पर और एक एक्टर यहाँ पर दिस इज द कैशियर एंड दिस इज सिस्टम अब सबसे पहले क्या हुआ है कि एक मैसेज गया है अबाउट मेकिंग न्यू सेल ठीक है मेक न्यू सेल का मैसेज गया है टूवर्ड्स सिस्टम अब नेक्स्ट मैसेज हमारा क्या मूव कर रहा है एंटर आइटम कैशियर ने सिस्टम में आइटम को एंटर किया उसके साथ कुछ पैरामीटर्स भी पास हो रहे हैं वन इज आइटम आई डी एंड द अदर इज क्वान्टिटी अब ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स जो मैसेज हमने सेंड किया उसका रिस्पॉन्स सिस्टम दे रहा है दिस रिस्पॉन्स इज यूजली ऑप्शनल ये जो है आपके पास कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपने मैसेज भेजा है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ रिस्पॉन्स नो इट्स ऑप्शनल ठीक है ये डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एरो हेड जो है सिंपल होता है इट इज नॉट बोल्ड वन इस पे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं एक है डिस्क्रिप्शन और टोटल यानी हमें सिस्टम क्या रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स में डिस्क्रिप्शन रिटर्न कर रहा है और टोटल रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट चीज हमारे पास है एंड सेल यानी कि कैशियर ने अब सिस्टम को इन्फॉर्म किया एंड सेल का मैसेज सेंड करके कि अब सेल को एंड कर दो अब ये लूप यहाँ पर क्या है अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हो सिंगल आइटम ना हो तो हम उन मल्टीपल आइटम्स को सिस्टम में एंटर करते रहेंगे अब एक कस्टमर मल्टीपल परचेजेस भी तो कर सकते हैं ना तो मल्टीपल आइटम्स को हम सिस्टम में एंटर करेंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन और टोटल एज ए रिस्पॉन्स हमें वापस मिलते रहेंगे तो ये लूप तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे नंबर ऑफ आइटम्स फिनिश नहीं होंगे देन आफ्टर एंडिंग दिस लूप द नेक्स्ट मैसेज दैट विल बी सेंड फ्रॉम कैशियर टू सिस्टम विल बी एंड सेल एंड सेल के रिस्पॉन्स में सिस्टम हमें क्या देगा टोटल प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद टैक्सेस ठीक है अब कैशियर के पास टोटल विद टैक्सेस वापस आया अब कैशियर को पता चल गया कि टोटल क्या है टैक्सेस के साथ तो अब वो पेमेंट एंटर करेगा सिस्टम के अंदर जो उसे कस्टमर ने की होगी अब जो पेमेंट है मेक पेमेंट पेमेंट में क्या होगा वो कुछ अमाउंट पास करेगा पैरामीटर क्या है अमाउंट अमाउंट पास करेगा एज अ पैरामीटर टू वॉट टू द सिस्टम अब सिस्टम इन रिटर्न क्या देगा सिस्टम इन रिटर्न चेंज ड्यू अगर तो कोई चेंज है तो वो चेंज रिटर्न करेगा या फिर जो रिसिप्ट है वो जनरेट करके उसके साथ प्रोवाइड करेगा एज अ रिस्पॉन्स इन रिटर्न ठीक है अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू दीज ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग यूज्ड इन अवर सीक्वेंस डायग्राम लाइक कैशियर क्या है सिस्टम के लिए एक एक्सटर्नल एक्टर है ठीक है अब ये हमारे पास यू एम एल लू ट्रैक्शन पे यूज कर रहे हैं हम ताकि हम अगर नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट हो रहे हैं तो हम लूप लगा दें कि ये जो मैसेज और रिस्पॉन्स है ये उतने ही टाइम्स के लिए चलते रहेंगे फिर हमारे पास कुछ रिटर्न वैल्यू होती है यानी ये जो रिटर्न लाइन है ये ऑप्शनल होती है अगर कुछ भी रिटर्न नहीं किया गया ठीक है उसके बाद हमारे पास हम कह रहे हैं कि मैसेज विद पैरामीटर्स ये पैरामीटर्स के साथ हम मैसेज को पास आउट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन आर माइंड इज दैट वाई डू वी नीड टू ड्रॉ एन एस एस डी एस एस डी स्टैंड फॉर सिस्टम सीक्वेंस ड्राइग्राम यानी हमारे पास ये जरूरत क्यों पेश आती है कि हम जो है सिस्टम सीक्वेंस ड्राइग्राम्स को ड्रॉ करें तो बेसिकली हम सिस्टम के बिहेवियर को शो करने के लिए सिस्टम सीक्वेंस ड्राइग्राम्स को ड्रॉ करते हैं दैट इज द बेसिक नीड ऑफ ड्रॉइंग सिस्टम सीक्वेंस ड्राइग्राम्स अब बेसिकली सिस्टम के बिहेवियर का मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि ये डिस्क्रिप्शन है इस चीज की कि एक सिस्टम करता क्या है एक्सप्लेन किए बगैर के वो किस तरीके से उसे कर रहा है ठीक है यानी आप सिस्टम बिहेवियर क्या कहते हो क्या चीज होती है ये सिस्टम क्या काम कर रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन है किस तरह से कर रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है ठीक है सो सिस्टम बिहेवियर का कंसर्न क्या है यहाँ पे कि वो डिस्क्राइब करे कि वट अ सिस्टम एक्चुअली डज ठीक है तो हम सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स बनाते हैं ताकि हम सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकें अब एक क्वेश्चन मेनली हमारे माइंड में आता है कि यूज केस डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम के दरमियान डिफरेंस क्या है तो वो भी हम देखते हैं ऑल्सो कीप वन पॉइंट इन योर माइंड वाइल अप्लाइंग यू एम एल इन सीक्वेंस डायग्राम द यू एम एल डज नॉट डिफाइन समथिंग कॉल्ड अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बट सिंपली अ सीक्वेंस डायग्राम इसका मतलब क्या है कि यू एम एल जो है हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो हमारे पास एक डायग्रामिंग नोटेशन है वो कोई सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम हमें नहीं डिफाइन करती लाइक like जैसे ऊपर हर जगह पर सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम का वर्ड यूज हो रहा है तो आप यू एम एल नोटेशन यूज करते हुए यू एम एल को यूज करते हुए जब सीक्वेंस डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तब ये सोचकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सिस्टम
तो आप सिंपल एक यू एम एल सीक्वेंस डायग्राम के ऑप्शन पे जाएंगे वहां से अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली सीक्वेंस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे सो दिस बोथ आर समथिंग डिफरेंट एंड यू एम एल डज नॉट डिफाइन एनीथिंग लाइक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम हेयर वी गो फॉर द डिफरेंस बिटवीन एस एस डीज एंड यूज केसेस लाइक वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस एस डीज एंड यूज केसेस एंड एस एस डी शो सिस्टम इवेंट्स फॉर वन सीनारी ऑफ ए यूज केस जो हमारा सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम होती है वो शो करती है सिस्टम इवेंट्स को एक सिनेरियो के लिए किसी एक पर्टिकुलर यूज केस के इट इज जनरेटेड फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ ए यूज केस ये एक यूज केस के इंस्पेक्शन से जनरेट होता है ठीक है अब इसका सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिस्कस करें तो क्या मीनिंग है यूज केस जो है वो हम पर्टिकुलरली तमाम सीनारी को कवर करते हुए ड्रॉ करते हैं उसमें हम हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हर डिटेल को डिस्कस कर देते हैं लेकिन जो हमारे पास सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है ठीक है एक सिनेरियो को लेके चलती है यूज केस के तमाम सिनेरियो को डिस्कस नहीं करती डिस्कस यानी रिप्रेजेंट नहीं करती आफ्टर डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स एंड यूज केस डायग्राम अब हम ये फिगर देखेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम्स जो होती है हमारे पास वो डिराइव होती है फ्रॉम यूज केसेस बट दे शो वन सीनेरियो अब प्रोसेस सेल सीनेरियो की हम बात कर रहे थे ये डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब यहाँ पर उन्होंने सिंपल सिनेरियो को डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास सिर्फ कैश ऑनली सिनेरियो हो प्रोसेस सेल के लिए तो हम इसमें कहेंगे कस्टमर अराइव एट अ पी ओ एस चेकआउट विद गुड्स एंड सर्विसेज टू परचेज यानी एक कस्टमर है जो पीओ एस चेकआउट पर अराइव किया है और उसने क्या करना है उसने गुड्स या सर्विसेज को परचेज करना है कैशियर क्या करेगा एक न्यू सेल को स्टार्ट करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज हमने इस सिनेरियो को ही बेसिकली मैसेज में बिल्डअप कर लेना है फिर वो क्या करेगा एंटर करेगा आइटम आइडेंटिफायर को दैट इज द आइटम आईडी उसके बाद हमारे पास सिस्टम रिकॉर्ड्स सेल लाइन आइटम एंड प्रेजेंट्स आइटम डिस्क्रिप्शन यानी वो उसके डिस्क्रिप्शन और टोटल वगैरह को रिस्पांस के तौर पर इन रिटर्न वापस करेगा कैशियर को फिर कैशियर ये रिपीट करेगा थ्री और फोर स्टेप्स को अनटिल इंडिकेट्स डन जब तक वो ये इंडिकेट ना करते कि अभी ये कंप्लीट हो चुके हैं ये लूप कंटिन्यू रहेगा ये लूप चलता रहेगा फिर सिस्टम क्या करेगा उससे पहले कैशियर उसको इन्फॉर्म कर देगा कि अब सेल को एंड कर दो और फिर सिस्टम क्या करेगा टोटल टैक्सेस के साथ कैलकुलेट करके प्रेजेंट कर देगा फिर इन रिटर्न कैशियर क्या करेगा पेमेंट करेगा अब कैशियर ने क्या किया कस्टमर को टोटल बताया और आस्क किया किसके लिए पेमेंट यानी पेमेंट मांगी उससे अब कस्टमर ने पेमेंट कर दी अब वो पेमेंट यानी वो जो अमाउंट है वो सिस्टम में रिकॉर्ड करनी है तो ये सिस्टम को सेंड कर दी जाएगी और इन रिटर्न सिस्टम क्या करेगा सिस्टम हैंडल करेगा पेमेंट को अगर चेंज है ड्यू तो वो रिटर्न करेगा और रिसिप्ट रिटर्न करेगा ठीक है हमने सिनेरियो के हर पॉइंट को लेके चलना होता है कि हम उसको मैसेज में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं क्या उसके पैरामीटर्स होंगे कौन से एक्टर्स होंगे जो इस सिनेरियो में इन्वॉल्व होंगे एंड दैट्स इट फॉर इट